。所以我希望呢，你拿了钱之后，你能够不再来影响我们这个家庭，咱们从此以后各过各的，可以吧？你呀、啊，别为上回咱们说这个法律关系这件事儿啊，念念不忘的，那就是话赶话给说到那儿，它不是个法律上的事儿，它是亲情的事儿。年轻的时候荒唐，没有尽到一个做父亲的责任，我非常后悔，也觉得是。嗯、刚才一再强调说，我们希望有一个实质性的进展。今天大家是来谈判的。没有人说想听您的忏悔。如果你确实有什么这个话憋得难受的话，你要不然跟你那个儿子去谈，要不然你自己等没人的时候，晚上回家你摸着心口窝来讲。上面有我所有联系方式。就是说，关于我的这个希望也好，还是恳求也罢，就这一块您能不能答应？是什么恳求啊？是说钱的事儿呢，还是就说不来往？不来往。但是有需要，有困难，你可以给我发信息。哎呀，老杰哥，您这个二十多年了，一直没照面，您突然一下出来。那谁不都感觉跟大白天闹鬼似的吗？是不是？所以任何人接受一个事情，他都得有一个过程。您觉得呢？这名片我收下了。那就是说，我说这事儿您也答应了，以后不再骚扰我们家人了，是不是？那叫骚扰吗？那您觉得叫什么？行，我答应。嗯那就有事发短信吧，先走了啊！我不会给你发短信的。哎，汤来喽！哦，开饭！开饭喽！热辣。这鱼是我做的，清蒸鲈鱼。哎，<笑>你喝点，我陪你喝。大哥做的鱼了，是不是？咱们开饭之前，我跟大家汇报一个情况，那件事儿。解决了，真的。哎，今天是录播的见证之下，我们那个人基本上算是谈妥了。嗯、哎，就差签协议，而且你这样，他问你要了多少钱？他没跟我要钱，没要钱呀、啊？啊，没要钱就签了协议了？也没签协议呢。啊，就是我是死气白咧想给他钱。人就是宁死不要，那我没办法。嗯，但是有一点他答应了，永远不再骚扰我们家。哎呀，不管怎么说，啊，这事算是过去了。哎、啊，是好事儿，咱吃饭。是不是那个坏蛋永远不会骚扰我们了？珊珊，不懂礼貌了啊！不管怎么说，那个人也是你爷爷。哦，爸，吃饭。来，爸，哎。你说这个人花钱都打发不走，他想要什么呀？你说李良挺聪明一个人，他怎么就不明白这个理儿呢？他咋就说这个协议达成了呢？别说李良，他也是没办法。那这谈判，你看都谈了好几轮了，谈来谈去要结果吗？陪着你吃不登俩人，在说什么呢？你能找到这个人的电话号码吗？干什么呀？李良谈不下来，我跟他谈。李良不拿钱，我拿钱给他总行了吧？不行，你的钱一分都不能动，你的钱将来是养老用的。我养大的孩子，我知道，不管到什么时候，这俩孩子不会和我分心的。我就是不想让这个人打扰我的家。你能找到他的电话号码
Ah! 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 喝完接着要，老板娘，我们啤酒给备好了啊！哎呀，你说咱们哥几个，哎，咱都多大岁数了？能吃能喝，这就是幸福，是不是啊？对呀，哎，哎，干一个，干一个，走一个，好，干啊！李良，哎呀，还不睡呢。李良，喝口水。嗯，好。你们读书人啊，就是辛苦。我看你怎么没休息，赶紧歇吧。我爸呢，没事吧？啊，没事儿，血压有点高，吃点药就睡了。哦。那要没事儿，我去休息。你去，你去，我马上。只要让李良知道，这……哎呀，为了他，我那心都蹦出来，我又咽下去了。你把电话本调出来。哦。你看，找找姓李的。姓李的这么多，哪个是啊？李医生，你说咱家现在这乱七八糟的事儿，算翻篇了啊？你这也马上当副院长了，我觉得咱家的生活是上了一个新的台阶儿。我觉得我跟你吧，也得抓紧了。嗯，嗯，什么事儿抓紧？再要个孩子。哎呀，妈呀，开了！你怎么这么自私啊？这国家都号召要二胎，你知道为什么？嗯。就是因为一个孩子太孤单了，你想等将来咱俩老了，这身上连个说话的人都没有。你看你跟李楠，兄妹俩有什么事儿，有商有量的。嗯，我是考虑好久了，我觉得这个事情很有必要。是，珊珊确实是太孤单。醉了，叫也叫不醒，怎么回事啊？怎么谈的？什么怎么谈的？不是你不是跟他谈判去了吗？回来就大打滑稽，他跟你不知道怎么了。这事儿啊，你也甭问，也别管了啊！我不管不行啊！您花的都是我挣的钱啊！不，他他他到底答应给您多少钱啊？没谈钱，什么？我这回不是为了要钱，不图钱
，那你图什么呀？亲情。你虽然打小没怎么上过学，亲情这俩字儿你会写吧？意思懂吧？我不懂，我没学问啊！你跟他们亲，你跟他们过去啊！他们小时候我对不起他们，他不养我，行。可是他跟我说，不要骚扰他，这叫什么话？你说我是他亲爹，亲爹呀！我这回回来，我跟你说，我就是。行了，不说了。哼。哎呀，成了骚扰。那你怎么说的？我答应了呀，不要钱，也不骚扰了。我这回要有志气，长志气，给他们看看。哼！哎呀，我离不开梁氏，我还离不开他呀，真是。中场了，嗯，爸，走了啊。哦。哎，刘奶奶，爷爷再见。再见，春春。再见。哦，对，二春。李良让我嘱咐你，我们不在家的时候别让外人进啊！行，爸就靠你了。哎呀，放心吧，一会儿我带着他出去遛弯去。好，走了啊！哎，不到房间，你真有空间了，你想喝吗？都是大哥，出发吧。好。干嘛呢？这是？教授等于禽兽，李良不赡养他的亲生父亲。我一会儿啊，就去他们学校门口这么一站，我就不信了啊！我要让全世界的人都知道，他是个衣冠禽兽。衣冠禽兽，你小子，你神经病啊！你是？你脑子缺氧啊，注水了！你怎么干完你哥还怎么做人呢？那是你亲哥哥，知道不知道？他怎么做人我管吗？我要现在就去找。给我回来！你干嘛？回来！我告诉你，我有钱，我不需要他养我，我有的是钱。我那块石头，我跟你说，不是，就那些个石头，随便卖一块，够咱爷俩吃一顿的，知道吗？你别拿那些破石头蒙我了！哎呦，我我不蒙你，我现在就去卖，行不行？卖完我钱我怎么都给你，行不行？薯片呀、啊，养乐多啊，巧克力啊，你饿的时候记得自己吃啊。还有这个，你喜欢的牌子，你之前那几件衣服啊，都脏的不能再脏了，咱不穿了，换新的，好不好？嗯。那你就不陪我去写生喽？嗯，我也想陪你去。可是我今天真的去不了了，我得给你找画室啊！你这个大天才，可不能成天委屈在学校的画室里面。你应该拥有一个明亮、宽敞、舒服的地方，这样才配得上你。那你自己去，记得也要想我。我走了。哎，鞋带都开了。哦。好了，嗯。我说这丫头天天在家收快递的，没见的吃，没见的用的，原来这一兜子一兜子都是跟这个小伙子买的呀。哼。哎，爸，你们怎么来了？啊，我们出去走走。你爸说了，给你买好吃的。哎呦，我爸最疼。奶奶，你刚才干什么呢？我怎么看你给他系鞋带呢？哦，不就系个鞋带吗？这有什么的呀？你是他女朋友，不是他保姆。我花这么多钱培养你高学历，不是给别人当保姆的。您这不懂啊，这呀就是现代人的爱情。我只知道爱情啊，是男的追着女的满世界跑
，我没见过女的这么上赶的追男的。哎呦，都什么年代了，还什么男追女、女追男、男女平等？你听我跟你说，我呀，真不同意你和这孙博谈恋爱。爸，我郑重声明啊，虽然您是我爸，但是我的私生活管不着。我管不着，我我是你爸。我得关心你，我这都是为你好啊！就这句，我都是为你好呀、啊！你们这代人总是打着为我们好的旗号祸害我们，祸害！我看那小子呀，啊，小孙是个祸害，没工作没钱，将来你们俩要是成了，你就跟他受罪吃苦。想想这些，我都为你着急，我都睡不着觉。你们居然这种态度，那我现在回家收东西，我不跟你们一块住了，行不行？哎哎哎，你。李叔啊，好东西啊，当然好了。哎，这样的和田玉现在你见得着吗？就是杂志有点多，可不是很值钱呐、啊。<笑>行，包贬才是买主呢，想要是不是？呃，想要咱就说要的事儿啊。那您出个价，照不照你？五千。<笑>这个奸商，你五千能拿着这好玩意儿，加个零五万，五万，嗯，叔，您还是拿回去吧，我收不起。哎呀，你们这做生意的人就这样啊！我给你出个价，你还个价，你不想要吗？还个价。叔，我可说了，您别生气。这买卖不成仁义在，生什么气呀？说，我只能出到两万。两万，啊，多一分钱我也不能添。两万我可真是，你看你，哎呀，行，哎呀，你叔我现在急着用钱呢，真是从南京到北京买的没有卖的精啊！你刚刚看见了吧？李楠从来可是没有跟你翻过脸的，现在有了亲爹了。嘿，那就不一样了，哎，这关系微妙吧？哎呀，一码归一码，别什么都往一块扯。哎呀，东山大哥，你醒醒吧，那本来就是一回事儿。你说那李良哈要找他谈判，那李良能跟他撕破脸吗？你要是再不出招，这个家就没了。听我的，那，拿电话，按准号拨。那我要拨通了，我跟他说什么呀？这个我也教你啊，你你先打通再说。来坐这儿。嘿，哎，不错啊！哎，小青换炮了啊！哎，爸，您那东西那么值钱，你怎么不多卖几个呀？卖了咱不就脱贫致富了吗？我也再买一个我哥那样的车。哎，我带上您啊，咱爷俩。高分呀！哎嗨嗨，瞧把你美的呀！你有点经济头脑行不行？你也上网查查，现在这和田玉价格正在疯涨呢，谁卖谁脑残。那这事儿我听您的啊。不过爸，我觉得我哥那事儿吧，哎哎哎哎，你哥这事儿你可不能再骚扰他了，他本来就不待见咱们。哼，您不骚扰他们就待见了啊。喂，通了，通了，说。啊，我，啊，哎呀，我来说。喂，李医生吧？啊，李医生，对。哦，我是牛二翠。谁？我是李良家的家庭服务师。啊，这个电话呢是东山大哥要打给你的。谁呀、啊？啊，谁？没事吧？快快快快快快！哎，大爷。喂。怎么是个女的呀？是他家保姆。好。哎，阿姨你好，我是李医生的小儿子。啊。你家里在哪？啊？东山大哥要当面找你们谈谈。那好啊，欢迎欢迎欢迎欢迎。那我一会儿把我家地址用短信的形式发给你啊。哎。
。得嘞，那一会儿见啊！哎，是什么意思啊？他后爹要来啊，那个我把地址给他发过去。他后爹要来，到咱们家来啊？对，嘿，哎，爸爸啊，这回可不能跟他们客气了，不答应一年六万，不许他出门。老给摔的，哎呀！来了，这个这个，按着。打车啊，还挺远的。行，行，我陪你去。哎，我一人睡就行，你就别去。别，你没看那老头子，一看就不好对付。他们家还有个大小伙，万一欺负你怎么办、啊？他能欺负我什么？不就谈谈吗？你又不是去打他群架，我一人去。哎。打群架正好，二对二，咱也不怕他。来了来了，好像是，这应该是他们吧。嗯、大爷好，哎呦喂，我李壮啊，李良是我亲哥，李楠是我亲姐。哎慢点，行行行行行。东山大哥好，李医生，率犬子李壮，恭迎大哥的到来。哎呀，欢迎欢迎，热烈欢迎，对，热烈欢迎。嗨，哎，大哥，请到寒舍一叙吧。请，请，走。大哥，请。朝点脚下啊。东山大哥，哎，这就是我的家，请李勉请。哦，哎呦喂，啊，嚯！二岁坐，哎，你坐，坐，哎，哎，医生，来来来，坐呀，坐，哦哦，嗨，坐坐，东山大哥，哎，这么多年你跑哪儿去了？哎呀，满世界到处乱跑，我这人心性野，您知道啊，东山大哥，我知道，我知道，可你这一跑。就跑了二十多年呀，可不嘛，二十六年呐！您想我走路，李楠，一岁呀、啊，现在都长成大姑娘了。嗯，谢谢你，东山大哥，谢谢。我的孩子嘛，我拉扯，应该的。<笑>孩子是你养的，是我生的，所以你辛苦了，我真该谢谢你，谢谢。你坐，坐。要说谢，我应该谢谢你。怎么了？要没有当年你把他们抛弃了，我哪儿来的这么两个好孩子？我哪儿有现在这么好的家呀？啊！东<笑>山<笑>大哥啊，你说抛弃不合适吧？那我跟他妈是离婚，这过去。离婚是挺大的事儿，现在这离婚结婚不是正常现象吗？现在看，不对，对，现在离婚不是个事儿，正常啊。可离婚，离婚就是离了啊，就没有关系。对呀、啊，没关系了。我是跟他妈没关系了呀，跟孩子这关系他断不了啊，这不是血缘关系吗？你是不是？哎，东山大哥啊！哎呦，别跟他们这种废话！就是一把岁数，有什么说什么不就完了？说吧，回来想要什么呀？不是，这哪轮到你说话了呀？轮不着我，也轮不着你。你跟我们家什么关系啊？哟，听听啊，还我们？你谁呀、啊？你跟谁是我们呢？啊，我二翠，医生啊，哎哎，我不是来和你吵架的。
，我是来和你商量怎么解决这个事儿的。你不好意思和李良开口，那么你就跟我说，你想要多少钱？说，我给，爸。东山大哥，嗯，李良是我儿子，我有什么不好意思跟他说呀？我跟他说了，这话我再当着你面说一遍，我不要钱。爸，为什么不要啊？你又不是我一个人的爸啊！李良、李楠也是您孩子吧？他们也该养您吧？你,你别说话了啊！哎，大爷，我看您是个明白人。李良这么一个大名人，二十多年不养自己亲爸，这事儿搁哪儿也说不过去啊！不是以前的事儿啊，就算了啊。现在呢，我爸也老了，我也养了我爸二十多年了。你这轮也该轮到他了吧？我们不多要。一年给十万就行，十十万，抢钱呢？哎，你养你爹二十多年了，你才多大呀？说这话你讲不讲道理啊你？你一个保姆轮不到你说话。哎，我保姆怎么了？我保姆怎么了？我吃你喝你了？保姆怎么了？有爹什么没爹养？他说你没完了是不是？你一个保姆？我保姆怎么了？我保姆怎么了？你再说一遍。你再说一遍。说了，你再来一遍。二锤，坐坐坐坐，坐下。坐坐，我不管了，爸。大哥坐。你要是不管他要钱的话，也别管我要，谁爱养谁养，一年十万，少了免谈。你听听这话，这才像你亲生的儿子呀！他是，他<笑>这位小兄弟，我今儿啊是找你爸来谈话来了，不是找你来说话来了。哼，你刚才说一年十万，你问问你爸爸，他好意思开这口吗？东山大哥啊，刚才都说了，我不是为了钱，我就是为了让孩子们认我。可你说我好意思吗？你说，哎，我怎么就不好意思呢？我问问你，东山大哥，像这些没脸没皮的，他怎么会不好意思呢？哎，你这叫什么话呀？你这个叫……哎，我说的是人话，怎么了？哎哎，别吵，我是实心实意来找你说这事儿的。坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。刚才你儿子说一年要十万，别说我拿不出来，李良他也拿不出来。你看我说个数啊，你听听行不行？一年六万怎么样？要是一年六万的话，那就得加上认孩子。哎，操！一年六万，我一年辛辛苦苦的也赚不到六万。段大哥，太多了，一年四万，要了说话，不要，咱们走人。不是你一个保姆，你没完没了。哎，我保姆怎么了？我保姆怎么了？你再说一遍。名义上是保姆，实际上指不定是什么。哎，你这是你什么意思、啊哦？我知道了，真明白了，就是这老头的相好。哎呦，既然这老头找了这个病。父亲他是轻微中风，受刺激所致，暂时呢我们给他打针做一个保守治疗。那现在什么情况？现在呢他需要休息，然后呢你们尽量不要过去打扰他。可以见的时候我们会通知你们家人，好吧？
？怎么回事？就他们，就是他们欺负我们的。说什么呢？谁欺负你了？别说，说两句。女的，女的，你听我说，这里边有一些误会。我给你误会，什么是误会？我和老李哥去你们家，你看我们势单力薄，你你们就合家伙欺负我们。我现在，我现在脑子有点疼，我有点看不清这东西，别吵，来，你就跟我讲，我怕啊，早上出门的时候好好的，现在告诉我说青梅竹风了，到底是怎么回事？是这么回事？问你们。着急哈，我慢慢跟你说啊。你爸呀，他他心疼你，他看你太为难了，他就想帮你。所以说他让我呀陪着去他们家，问问想要什么，想要什么的我们就给什么。他走的时候还带着自己的工资卡，没有想到这爷儿俩狮子大开口，上去就要了一年十万。老李哥就觉得太多了，拿不出来，结果那小子上来挥拳就打。哎，九二岁，你这越说越离谱了啊！李良，你别听。行，你让他说，你说，你说，说。说还有这个，还有这个老的，也没闲着，在那帮他小儿子上来，那就，李良，你看，你看我这一段头发都被他们揪下来了。李良，我告诉你啊，今天如果不是我在，老李哥的命就丢到他们家了。造谣，纯属造谣啊！看看这，到底是谁先动的手？啊！造谣，李良，还有那个小子说话特别的难听，你都不知道他说，他说我和你。刘二顺，刘二顺，你越说越不像话啊！李良，真的不像他说的样子，这里头有些误会。我我我们要十万块钱吗？你没要，你的儿子代表你要了一年十万，后来让到六万，说六万可以，但是必须要认这个儿子。不是我说了又怎么样？我爸不是他爸吗？啊！行行了，你别说话。李良，你听我说，你不能信这牛二翠这片面之词。牛二翠今天这话说的很不公道，这里面确实是有误会。还说误会？是不是那个小子一拳把老李给打在地上的？明明就是你先动了手，我本来想上去打你的，你知道吗？自个儿家的日子过好，别让外人呀钻空子。我这才去他他那儿，我想帮帮你，没想到，嗨，您得承认，您这个岁数和以前不一样了，对吧？嗯，您也得承认，我们都长大了，好多事儿不用您亲自出面，我们自己就能解决。他要怎么着都行，只有一样。我绝不能让他伤害你和楠楠，他伤不着我。东山大哥，嗯，东山大哥，啊，哎呀，我李良呀，太行了，你知道吗？刚才呀，他把你这仇给报了、嗯，把那个小流氓打得满地找牙去。哎呀，李良啊，你怎么动手打人呢？你从小到大都没打过架呀。再说你，你现在是副院长，社会名人。哎呦，你真是让我着急呀！有些人该打。哎，哥，我爸怎么样了？好很多。在哪儿呢？里边。哎哎哎！刚睡着。医生现在不让打扰他。没事儿，打两天点滴就行。
，我听二翠说，怎么还把爸给打了？这太过分了！爸要这勾搭上亲生，咱可得报警啊！反应太过激了，毕竟是自己一家人，这报警太夸张了吧？什么叫自己一家人？你怎么胳膊肘往外拐呢？我不是这意思，你不是告诉我吗？哦，他不要钱，那你们怎么又打起来了？我估计啊，这里边一定有误会。没误会，别在这搅和，走。孙福，这大热天的热不热呀你？还好吧，来，来，喝口水吧，来，嗯，怎么了？一来就唉声叹气的。你说好端端的就冒出来个爹，这事儿就来了，哎，弄得全家鸡犬不宁的，烦透了。不说这些不开心的。哎，我拿呀！啊，哎，哎呦，回来啦！我跟您说哈，这可是我最后一次开车把您从医院接回来，以后我可不想管你去不去医院的事儿，你不许再去医院了，甭管遇到什么事儿，不许着急，不许上火，听见没有？哎呦，中山大哥啊，这么快就出来了。好了，我在里边多待两天。哎，老冯，你这话说的可有点缺呀、啊。哎，东山大哥，我告诉你严肃的事儿，这两天你没在呀、啊？啊，那个人啊，来了，天天在你们家门口探头探脑的啊，就是要逼死人的节奏。走了，走了，走了。我跟你说个好消息吧。说，我爸说了，我俩的事儿只要我高兴，他呀，双手赞成。<笑>没想到。老爷子还挺开明的，我爸都同意了，你是不是得表示表示呀？我这不是在搞创作吗？还没来得及高兴呢。你你想不想娶我？当然想娶你了，可娶不了。现在我一无所有，拿什么娶你、啊？傻不傻？你我呀，我都想好了，我俩先领证，然后我再找一份工作。到时候你就安心创作，我呢赚钱养家。他们俩啊，别闹了吧，人俩人八字没一撇呢。楠楠是我的闺女，我知道了。这回呀、啊，他是动了真心。一是他们工作问题，二就是他们俩这终身大事，你帮着爸爸给他们解决了，我去办。你能不能跟刘威说说？他们结婚了，就让他们还住在这儿。您儿媳妇呢？不是一个不通情达理的人。是是，但是这事儿，我说实话，跟刘威关系不大，因为年轻人结婚了，大多数都想要一个二人世界，图个自由，所以我觉得他们应该不太想住在咱们家。我们学校，我们学校呢，组织这个。教师的福利分房团购，我报了名，因为我当时就琢磨着，总有一天小南能用得上。八十平米，两室一厅，打着滚都够他们住的了。哎，太好了！那个房子下来之后，我去，我去盯着装修。用不着吧，让他自己下载一个土巴兔的软件，然后人家这软件啊，自己给你找工程师、找施工队。房子多少钱呀、啊？一百来万吧，咱买了这房子，你这手里也没钱了。我打算凑吧凑吧，替他们交个首付。但是月供这一块，可能就需要他们俩自己努力努力了。这工作还没有呢，拿什么还呢？这么着，我那工资卡这么多年没用了，给男人还。别别别，爸，您的工资卡是您的钱，我们任谁都不能动。现在，你得听我的。为什么呀？因为那个人，他回来了。你们兄妹俩，是我养大的，我不能让他说出一个不字来。咱们这样，等房子下来了，我们再议。哎，你跟我好好说说。什么呀？你怎么吓唬那老头的？我就随口一说。
，你随口一说，人就当真了，因为那是你的终身大事，他最担心的。恋爱和婚姻两回事儿，知道吗？柴米油盐酱醋茶是婚姻，花前月下卿卿我我是恋爱。这个小孙我看着也有点天上一脚地下一脚的，你觉得他是一个能够承担起柴米油盐酱醋茶的这么一个状态吗？那你跟我嫂子结婚的时候，还不是一穷二白吗？我们那时候是穷，啊，但是，我们不白，我们有一份稳定的工作，我们不至于说吃了上顿没下顿。那你不能说你跟这个人，你们俩都要结婚了，你们还没有一个安安稳稳的窝，对吧？没窝，但是我们有你嘛。你是要跟这个姓孙的人结婚，不是要跟我和你嫂子结婚。可是他有才华。您是憋了多久才想出来这个理由的呀？他有才华，有才华不当饭吃啊。才华他没有变现，没有变成一个社会价值，没有变成一个经济价值的时候，你凭什么让我放心呢？你现在拿才华跟我讲事儿，哎呀，让我不得不深深的联想到一个人呐、啊，就是那个人